ஹாய் விவாஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி ஒரு கையளவுக்கு புதினா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் இந்த ரெண்டுமே எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு நட்சத்திர சோம்பு ஒரு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு பிரியாணி இலை கொஞ்சமாக கடல் பாசி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கப்பு மஷ்ரூம் ஒன்றரை படி சீரக சம்பா அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டா கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் இது கூட கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் வதங்கணும் அப்போதான் பிரியாணி வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ அது வதங்கிட்டு இருக்க சில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்ச புதினாவையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி ஒரு பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசம் போனதும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து நல்லா குக் பண்ணணும் இடை இடையில லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா அந்த மசாலால படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப மஷ்ரூம் வே கொஞ்சம் மஷ்ரூமுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமா தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மஷ்ரூம் வந்து ஒரு முக்கால் வாசி வேகிற அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பாருங்க இப்போ மஷ்ரூம் வந்து நல்லா ஒரு பாதி அளவுக்கு குக் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்ச ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிக்கு ஒன்றரை படி அரிசி எடுத்திருந்தேன் இப்போ இதுக்கு வந்து மூணு டம் மூணு படி தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து நல்லா தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொதி வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததும் இது கூட சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இப்போ ஃபைனலாக இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் வச்சு எடுத்தால் போதும் விசில் விட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஒரு கொதி விட்டதுனால இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு வச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இது கூட நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நெய் வந்து எல்லா இடமும் படுற மாதிரி இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ரொம்பவே சூப்பரான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிருச்சு டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில்